Մայիսի 1 աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրն է։ Այն նշվում է աշխարի 142 երկրներում։ Պատմությունը հետեւյալն է 1886 թվականին ամերիկացի եւ կանադացի աշխատավորները աշխատանքային գրաֆիկը ու ջամիա դարձնելու պահանջով ցույց էին կազմակերպել։ Չիկագոյում ցույցը ցրելու հետևանքով զոհվել էին 8 ոստիկան եւ 4 ցուցարար։ Տասնյակ մարդիկ դուժել էին։ 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի փարիզյան կոնգրեսը ի հիշատակ Չիկագոյի դեպքերի որոշում ընդունեց մայիսի 1 ամենամյա ցույցեր անցկացնելու մասին։ Ապա խորհրդային միությունը մայիսի 1-ը դարձրեց կայսերության խորհրդանիշ։ Դժվար է ասել, որ մայիսի 1-ը Հայաստանում լայնորեն նշվում է կամ առավել եւս Սիրված տոներից է։ Մարդկանց ավելի շատ հրապուրում է նրա ոչ աշխատանքային լինելը։ Այդ օրը ոչ ոք աշխատանքի չի գնում, բայց քանի որ այսպես ասած ցիսա կարգ չկա, մանկական կառուցելները չհաշված, ոչ ոք ոչ մի տոնական բան չի անում։ Պետք է նշել, սակայն որ մայիսի 1-ը Սիրված է հատկապես մեծ սերնդի կողմից, որն այն ասոցացնում է իր երիտասարդության հետ։ Առաջանում է մի վի, մայիսի 1-ը դառնում է ոչ թե աշխատավորի, այլ տարեցների տոն։ Եվ նույնիսկ նրանք, ովքեր փորձում են փոքրերին սովորեցնել մայիսի 1-ի խորհուրդը, իրականում փորձում են վերստեղծել իրենց մանկության ու երիտասարդության մտնոլորտը, ինչը բնականաբար մեծ հաշվով պետք է անհասկանալի մնամ։ Ես մի մի մանկություն հիշում եմ դրա համար է դրա խաչասը։ Հենց մայիսի 1-ը եկա ու դառնում ենք խորովածանում ձեզ համար։ Խորհրդային միության վերհիշում նախուսապելիորեն մայիսի 1-ը կապում է աշխարհակաղակական ընտրանքի հետ։ Ինչն իր հերթին բացասական ընկալում է ստեղծում տոնի նկատմամբ, այլ հայացքներ ու նեցողների շրջանում։ Հետևաբար մայիսի 1-ի ամենից տոնական ակտը մայիսի 1-ի անցույցը վերացվում արտակին քաղաքականության քարոզի, ինչն ավելի է մարգինալացնում տոնը։ Եթե ոչ մի բան չտա ռազմավարական ընկերը Ռուսաստանը որպես եւ մենք որ շրջապատված ենք մեր համար ոչ հաճելի ազգերով ոսկե թուրքերի ազգացիների մասին դրա համար մենք փորձում ենք ոնե ապահովել մեր ժողովրդի ավտանգությունը բացասական ավրայի մյուս պատճառը տոնի չհասկացվածությունն է մի կողմից երեխաներին ստիպում են անգիրասել ինչ որ բառակապակցություններ որոնք այլևս անհասկանալի են օրինակ պրոլետարիատի արյունը Բայց մայիսի 1-ի ոչ պոպուլարությունը ավելի պրակտիկ պատճառներ է լունի։ Դա նախ գործազրկության բարձր մակարդակն է, ապա նաև մեր երկրում աշխատանքային իրավահարաբերությունների նախնադերյան կարգը, ըստ որի աշխատողները զրկված են տարական իրավունքներից։ Այսօր վատրությամբ մենք բոլորս ճունենք աշխատանք։ Գուզենայինք ունենայինք։ Չեմ համարում մեր տոնը։ Կա նաև մշակութաբանական կողմը, ժամանակակի ցերիալներում, տեսահոլովակներում եւ մասայական սպառման համար նախատեսված արվեստի այլ ձևերում, ինչպես նաև հանրությանը հայտնի հաջողակ պատմություններում, բացակայում է սովորական աշխատավորի կերպարը։ Չկա առավոտյան աշխատանքի գնացող, բարիկ ստեղծող եւ աշխատավարձով ապրող երջանիկ մարդը։ Դա է պատճառը, որ մայիս 1-ան ցույցեր կազմակերպելու այլ նախաձեռնություններից արհեստականության հոտ է գալիս։ Այն ինչ հնարավոր չէ նորմալ երկիր ունենալ, եթե նրանում չկա ստեղծող մարդը։ Ավելին, մարդկային հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ ի հայտ են գալիս նրանից, որ մարդը չի ռեալիզացվում աշխատանքում եւ դառնում է դժբախտ։ Առանց դրա հնարավոր չէ առողջ հասարակություն, տնտեսություն եւ պետություն ունենալ։ Գևորգ Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։